Magandang gabi sa inyo lahat. Ituloy na ang ilingkod, Mike Padawan. Dito ulit tayo sa ating weather analysis. Ngayong araw po ng uh, Miracles hanggang Biyernes, Agosto 18 hanggang uh, 20, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest graph sat. Simulan na yung araw na ito ng uh, Miracles hanggang bukas, Webes. Yung dating bagyong si 16W ay humina po siya. Naging low pressure system na lang po siya, low pressure area. At papalapit na po siya sa Philippine Area of Responsibility. So, uh, malamang bukas pag pumasok na siya ng PAR. But uh, ito po ay uh, natitirang ulap na lamang nitong uh, bagyong ito. But kasalukuyan, nasa 35 to uh, 65% pa rin ang variability or medium chance na baka maging bagyo po ito within the next 24 hours. May possible regeneration na pwede mangyari dito sa system na ito. Posibleng bumalik sa kanyang pagiging tropical depression or tropical storm na pinapakita po ng mga computer models although ang European model ay medyo pinakamahina sa lahat ng models at uh, babantayin po natin yan. So, iyan po ang uh, kasalukuyang galaw na yun, 16W, west to west northwest Sa bilis na 15 kilometros bawat oras, ang kanyang uh, hangin nasa 20, uh, 30 kph. Okay, ang kanyang uh, lakas. At sinusubaybayan po natin yan for possible development. Kung mag-develop po siya rapidly, bibigyan po ito ng uh, pangalan since nasa loob ng par as isang. Okay, so yan po magiging uh, local name po niya. So, ang Pilipinas na yun ay wala pong major weather system. Meron lang tayong mga minor ones. Ito po yung mga localized thunderstorms, mga cumulinimbus na kalat-kalat po sa buong bahagi ng ating bansa, pero isolated po. At uh, nagbibigay ng mga malalakas na mga severe thunderstorms tulad sa nangyari sa Metro Manila. Kanina, dito rin po sa kalukan bahagi po ng Luzon, ibang parte mo ng Kabikulan, Visayas, Mimahopa at Palawa at Mindanao. So, malawakan po itong mga ulan na ito. Uh, mayroon tayong quasi stationary high pressure po malapit sa coast ng Vietnam. Dito rin po sa may baba ng uh, uh, southeast, to be exact, ng uh, Japan. Mayroon tayong uh, stationary front dito, affecting uh, Japan. At uh, hanggang dito po sa may southern China. May ITCC po tayo dito sa may Carolines or sa may Micronesia. So, ito lamang po ang system na binibantay natin for possible regeneration. Ito po yung fast animation. So, ang kita po natin na biglang nawala yung kanyang circulation but nag-start na naman po siya mag-reorganized. Kaya, binabantayin po natin yan. But, definitely, wala po itong uh, maging epekto po sa ating bansa dahil po ang kanyang tracking ay posibleng tumaak po punta dito. Okay? Yan po ang binapakita ng mga majority ng mga computer models. So, Ito naman po yung zoom in nitong uh, satellite animation for the Philippines from windy.com. Ito yung blue image since gabi na yun. Simula alas 5 hanggang alas 11 ng uh, gabi. So, nakita po natin itong mga thunderstorms. Simula na pong uh, mag-exit sa may West Philippine Sea. At uh, dito rin po sa vehicle may mga isolated ones. Visayas at Mindanao din. Okay, ito po yung uh, low pressure area na binabantay natin. Ito po ang global typhoon models. So, yan po ang binapakita. Lahat ng mga forecast models, okay, ay uh, ang bulk ng uh, tracking nila. Mas lamang po ang European, uh, Canadian, at uh, US Navy model. Okay, nandito po yung bulk ng tracking nila compared po nitong American model medyo lalapit po sa uh, Yayama at uh, Misha, Miyakojima okay, east of Taiwan. So, yan po ang pinapakita. So, for the next 5 days po, pupunta po siya sa general direction ng Southern Islands of Japan. So, uh, babantay po natin yan for possible acceleration. At ito naman po ang rainfall accumulation sa ating bansa, sunod na tatlong araw hanggang Friday. So, inaasahan pa yung mga localized thunderstorms sa iba't ibang bagay po ng ating bansa. At uh, ito po yung uh, bagyo. Kita po ninyo yung line of uh, rainfall. Yung uh, red, yan po ang malakas na ulan dala ng uh, low pressure area. At bago tayo magpaalam, ito yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA for the next two weeks. 
Okay? So, na yung unang linggo, August 18 hanggang uh, 24 ng Augusto, magkakaroon po tayo ng uh, 50% of medium confidence na below average rainfall sa bahagi po ng Luzon kasama po ang Taiwan. Okay, dahil po nakita natin, may high pressure dito at ang magpapaulan lamang po yung mga localized thunderstorms. Kaya 50% dahil baka hindi matuloy po. Ang karamihan na bahagi ng ating bansa ay magiging katamtawan po ang uh, weather except po sa may southern portions ng Mindanao sa may oxygen. Posible magkakaroon po ng mga uh, above average rainfall, mga thunderstorms. At dito naman po sa ikalawang linggo, Valid August 25 hanggang katapusan ng Agusto. Magkakaroon din tayo ng 50% o medium confidence o medium uh, for, or moderate probability ng uh, uh, above average rainfall sa malaking bagay ng ating bansa. Dahil po sa possible, pag-return na naman ng habagat but nakikita po natin baka may mga surface troughs o low pressure area o even bagyo na posibleng mag-form. Kaya nakataas po na yun dito ang moderate or medium confidence o 50% chance na baka may mag-form po na bagyo. These are uh, itong line na ito. Ito po yung uh, tropical uh, cyclone formation, either TD or TS, sa left or right ng ating bansa. So, hindi pa po natin sure kung ano matutuloy po dyan. Okay? So, mabantayin po natin hanggang next week. So, next week, may malinaw na picture na tayo kung... Uh, may mag-form talaga na susunod na tropical cyclone. Okay? So, yan muna po ang ating latest na yung araw po ng Merkoles hanggang Biernes. Babalik ulit tayo si Biernes para sa weekend na forecast sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ng Papaalam. Mag-ingit po tayong lahat. May hashtag with the wiser, uh, hashtag Typhoon Wiser at maraming salat po sa pagpanood nyo sa aking channel.